i den här uppgiften så ska jag bestämma om den här andergradskurvan har en maximipunkt i koordinaterna 2,6 om den här andergradskurvan skär x-axeln. Och till min hjälp så har jag min superlinjal som har en sån här x2-kurva och jag tänker diskutera det här genom att titta på den grafiska lösningen samtidigt. Nu kommer inte det här att bli skalenligt. Den kommer inte att skära x- och y-axeln på korrekta ställen. Men man får i alla fall en uppfattning vad det är för någonting. Har jag en maximipunkt så kommer min andra gradskurva att se ut så här. Den kommer att komma nerifrån, från den tredje kvadranten någonstans. Gå upp här och så sen så kommer den att få sitt maximala läge här. Och så sen kommer den att sticka neråt igen. Och här ser jag ju att den skär x-axeln i de där två punkterna. Men om jag har en minimipunkt. Så en minimipunkt betyder att jag har ett minsta värde för den här andra gradskurvan. Och då om jag sätter den på punkten 4,6 eller 4,6. Och så sen så ritar jag. Nu ska jag se om jag ställer in korrekt här. Sådär. Och så sen så ritar jag. Jag kan ta en annan färg. Jag hittar en grön färg här. Nu blir det ritat i min skrivna text. Men jag hoppas att det går bra. Så ser man att den kurvan kommer att se ut så här. Den kommer att börja i något stort, väg, i något stort värde. Gå neråt och få sitt minsta värde här i punkten 4,6. Och så sen kommer den att sticka uppåt igen. Så den blir inte mindre än 6. Och då är det så att i B så kommer inte kurvan att skära x-axeln. På grund av att den har ett minimivärde som är ett positivt heltal. Om jag har en sån här minimipunkt. För att den ska skära x-axeln så måste den här minimipunkten ha ett negativt y-värde. Då kommer den att gå ner så här på det här sättet. Och i A-uppgiften om jag har en maximipunkt. Om den maximipunkten ska göra så att kurvan skär x-axeln. Så måste maximipunkten ha ett positivt y-värde. För skulle den här maximipunkten ha ett negativt y-värde. Då skulle den hamna här nere någonstans. Och då skulle den inte skära x-axeln. Så i A, ja, den skär x-axeln i två punkter. Och i B, nej, den skär inte x-axeln. Och anledningen i A och anledningen i B är de som jag beskrev tidigare.